comendo, vivendo, vivendo de vender machines em Tóquio por uma semana. Mano, como? Porque, tipo, são pouquíssimas que eu vi que tinha comida. Eu vi de bebida, eu vi de sorvete e eu vi um de sopa. Eu não vi de comida. So the next week I'm living on the best 20 vending machines in Tokyo, Japan. O que tinha vende em machine de McDonald's? And starting with number 20 of the 7-Eleven vending machine. With having different types of sandwiches and even hot meal bento boxes? Wait, man, you... Mano, eu devo ter ido num squad... <risos> Esse frame... <risos> Mano, eu devo ter ido numa, tipo, numa 5, 6, 7, 11 diferente. Eu não vi nenhuma vendo machine, não, mano. Literally gourmet food from a vending machine. But if you found this cool, just wait until later in the video. As with each machine, the experience and offering of the machines will get cooler and more epic. So, for example, next we have... The incredibly innovative shaved ice vending machine. Where after putting money in, a cup drops down, and then ice is freshly shaved, sa and then whatever sa flavoring you want... Safadinha? Não, como é que é o nome disso, cara? É... Sa... Fa... Como é que é o nome disso? Raspadinha. Raspadinha. Máquina de raspadinha. Safadinha, One goes on top. A strawberry snow cone has never tasted so fresh. Or taking it up level, we have the freshly made pop. Caralho, o pinguim da Don Quixote. Cara, esse é o meu mascote favorito, mano. Na moral. Ele virou meu mascote favorito. Que pinguim foda, mano. Na moral. Corn vending machine. Where first this robot arm type thing puts it into this box. And just like that, only one minute later, the popcorn comes out. Oh, caramel popcorn is the best. And for numbers. Mano, na Disney. E na Universal também. Mas mais na Disney. Mano, tem pipoca de absolutamente todos os sabores do mundo, velho. É, mano, é bizarro, é bizarro. Tipo, pipoca de caramelo. Pipoca de matcha com chocolate branco. Pipoca de chocolate com não sei o que. Mano, tem muito tipo de pipoca. Muito, muito tipo mesmo. 17, we have a ramen noodle vending machine. And look at all of these options here. So, we're gonna get the class. Here it comes. Oh my god. Yeah, I'm not gonna lie to you guys, looking at this ramen right here, it's blowing my mind. So beyond delicious, and it's crazy because we have 16 more to go. And you know, if I tried to live on vending machines for a week in any other country, the options would be limited. But here in Japan, it's the exact opposite. With, for example, having a caviar vending machine. Like, ah, mano, mas isso é muito caralho, 35 mil ienes, 100 gramas. Caralho, 100 gramas de caviar por 35 mil ienes, velho. Que isso? 35 mil ienes eu compro duas Apple Pencil, velho. Duas Apple Pencil. O cara paga 100 gramas de caviar em duas Apple Pencil. Caralho. How is this possible? Literally anything can be in a vending machine in Japan. Now, this machine also doubles as a mystery box machine, where with every order you have the chance to win a caviar tub worth up to 35,000 yen. So cross... Mano, mas qual que é a diferença, gente? Eu vou fazer uma pergunta inocente. Qual que é a diferença do caviar pro o filho do Procurando Nemo lá? O laranjinha, tá ligado? A bolinha laranjinha? Porque eu fui num restaurante de sushi e eu comi a bolinha laranjinha. Eu não sei qual é a diferença. Eu achei que eu tinha comido ova de peixe, a laranjinha. Aí, eu lembrei que caviar é ova de peixe. Aí eu não entendi mais. Caviar é de certos tipos de peixe? Ué. É um peixe muito específico. Ah, tá, é, tô ligado. É o peixe diferente que bota ovo. Tô ligado. Entendi. Mano, ele vai comer mesmo, 230 dólares. Alright, ladies and gentlemen, so the... Ah, tu é muito otário, desculpa, mano, desculpa, mano. Se você, em algum momento do futuro, ver esse vídeo aqui, ó, eu sinto muito, mas... Caralho, eu espero que o vídeo tenha apagado isso aqui, porque, olha... Difícil defender, hein? Moment of truth, we have received 10 grams. We did not... Isso é de comer puro assim mesmo? Cara, sei lá, viu? Quem que foi o cara que tornou isso aqui? Nossa, isso aqui é coisa de rico win this time. So I got a nice little bellini here, ah, making tá. literally the best bite ever come in from a vending machine. And you know, you'd think the caviar machine would be the most luxurious one we could find. But next we have an even crazier machine, the jewelry slash wedding ring. Vai and... comer um anel? <laughs> que isso, louco? Caralho. Oh, eu não achei a máquina de calcinha, velho.
Like there's necklaces here, wedding rings, what looks like gold bracelets, and just being absolutely <laughs> absurdly expensive. With prices ranging from 9,900 yen all the way up to 1.4 million yen. For wait for it, a completely solid. Um milhão quatrocentos e trinta mil ienes, ou seja, nove mil dólares por um alfinete de ouro. Sei lá, mano. Às vezes eu, eu, tipo, eu tento acreditar que quem é muito rico não gasta dinheiro com merda. Mas tem uns caras que é, tipo, inexplicável, mano. Gold. Não esse cara. Eu espero que ele não vá pagar, né? Porque... Fashionable safety pen. Like, how is this machine here? And also being open 24 hours a day. Moleque, bota uma porra dessa no Brasil. Mano, eu achei lá, eu chuto, sei lá, 3 horas pra alguém dar uma cotovelada nesse vidro e levar o bagulho embora. Tipo, chutando alto essas 3 horas aí. I'm telling you, if this machine was in any other country but Japan, uh, it, it might not be here in a couple days. And coming in at number 14, we have a cake UFO claw machine. Where you can win any cakes from a massive ah, mano, claw machine, você tá de sacanagem, vai se fuder, né, velho? Tu tem que pegar o seu bolo na garra, mano. Cara, tem que ficar gacha de comida, velho, vai se fuder, mano. Cake, to chocolate cake, to strawberry cream cake, to so much more. We are going for cheese. Oh, right. Not gonna lie, that wasn't even close. Second try. Down. Oh, oh, oh. It's on it. It's on it. It's on it. It's on it. Oh. All right, ladies and gentlemen, this is our. De 100 em 100 yen, mano. Japão se torna as economias mais fortes do mundo aí. Por isso que eu não joguei em nenhuma claw machine, porque eu sei que eu sou um lixo. Não ia conseguir pegar nada, mas eu ia insistir, tá ligado? Come on, baby, this is the one. Oh my gosh! Tipo, oh. ele já deve ter. Ele já deve ter. Mano, já deve ter dado. O... Quanto será que é o preço dessa tortinha? Uma tortinha sem vergonha, mano. Oh! oh. Man, I really wanted to eat cake. Uh, okay, next machine. And it's not cake, but for number 13, we have a Baskin Robin. Esse aqui é a Dani tomou. Esse aqui é a Dani tomou sorvete. Vending machine having all these different types of flavors. Here. Não deve ser tudo isso, não. As coisas são muito baratinhas lá. Deve ser tipo 300 ienes chutando alto. Deve ser uns 270. I've never had popping shower before, and I'm not really sure what that is. So we're gonna go with that. Which looks something like pistachio ice cream with some quase, sort of like cereal in there. Oh my god, wait a minute. Those are pop rocks. <laughs> That is one crazy ice cream. Now, in most countries, vending machines will look like this, having just your basic amount of drinks inside. But here in Japan, people get creative with, for example, at this small burger shop, having a manual self-ran burger machine. And just opening it up here, I gotta say, I am impressed by this burger. Like, coming at just one dollar, this burger? Mano, 100 yenes. 100 yenes is a beast. And with the taste tasting similar to like a fast food. Definitely. Aí, mano, a parada mais cara entre tudo para quem quer ir é o voo, tá ligado? Porque que que acontece? Óbvio que a passagem aérea é caro, isso é óbvio, né? Todo mundo imagina que seja muito caro, mas é porque tem alguns bagulhinhos que você tem que ficar ligado. Por exemplo, a maioria das passagens que são mais baratas, elas fazem escala nos Estados Unidos. E para fazer escala nos Estados Unidos, você tem que ter visto americano. Para ter visto americano, é um inferno, tá ligado? Todo mundo sabe que o visto americano é tipo o mais chato de conseguir de conseguir tirar no mundo inteiro, tá ligado? Aí, para evitar o visto americano, tu tem que ir de Emirates, igual eu fiz, que aí você faz escala em Dubai. Em Dubai você não precisa ter visto. É, a não ser que sua escala seja muito grande, mas a minha escala foi tipo 3 horas. Aí tu não sai do aeroporto, tu fica lá e não precisa ter visto, tá ligado? É... E também tem escala na Turquia ou na Etiópia, mas eu não sei qual desses precisa ter visto. Eu fui de Emirates justamente porque não precisava ter visto. E aí foi mais suave de, de conseguir, tá ligado? Maybe vending machine burger, but for one dollar? Come on, this burger is absolutely unreal. Now, ladies and gentlemen, during this week, I thought I saw it all. But coming down this alleyway, there's possibly the weirdest vending machine I've ever seen of a freaking bug it's vending machine. Ai, mano, eu vi isso pessoalmente, mano. Eu vi isso na minha frente, velho. I think, I mean, I gotta go with the scorpion. Oh my. 1.400 ienes para comer um escorpião, velho. Que nojo, mano. Ai, 
What? So we got our bottle of bug here. Let's see how this thing looks inside. Scorpion. Scorpion from a vending machine. Oh, yeah. You want to do the honors? Yes. Okay, you got it. Open okay. it up. I okay. hope it's not alive, man. Okay. You got it. One, One two, two, three. Three. Ah! Cara, isso aqui é bem raro, tá? Isso aqui é bem raro. Um, uma pessoa de lá interagindo assim. Tipo, é bem difícil, mano. Foram, sei lá, duas pessoas que falaram comigo por, por tipo... Sei lá, tá ligado? Até estranhei quando falaram comigo. Oh my god! Oh, my god. <laughs> oh that is so freaky! <laughs> they look like they're alive, like they were like jumping in there. Alright, okay. let's try. Alright, yep. Ah. Hmm, it's not bad. It's it, surprisingly it, good. Yeah. <laughs> the stinger didn't sting, you know? Ai, mano, eu acho que eu não tenho coragem. Eu acho que real não tenho coragem, mano. Sei lá, velho. Ah, não sei. Ah, tem que experimentar. Culto. Mano, não vai. Não vai. Mano, não, não tem dinheiro, mano. Eu acho que. Mano, não sei. <laughs> now, number 10 is when we take things up to an entirely new level, having an ah, é pizza mano, vendor. O Spike me falou que. <laughs> Tudo italiano que os caras fazem no Japão é horrível. Por isso que eu não comi macarrão nenhuma vez. Ele falou que é uma merda. E eu acreditei nele, porque ele mora lá, porra. You see, every day a local pizzeria puts pizzas in this vending machine that are made in a wood-fired method and with the goal of serving the best pizza from a vending machine in the world. And just like magic, there's my pizza. Não, calma aí, né? Um bilhão como até teu pai, né, porra? Pera aí, né? Pô, estamos falando de, de, de quantias reais, né? Vamos com calma. Holy crap, would you just take a look at this pizza? Like, this pizza looks like it just came from a pizzeria itself. With having a beautiful amount of cheese, sauce, but also having fresh basil on top, and a crust that confirms that this is a wood-fired pizza. Oh my gosh. I know I should find each machine cooler as we go, but I gotta say, this pizza, this, this is truly insane. Next, we have probably the most surprising vending machine thus far of a dating vending machine. And how this machine works is you have different bottles here where the que é tão caro? Que que é isso? Pink cans represent women and the white cans men. And on each of the cans here it says the age of the person, what area of Tokyo they live in, and what they're in. Mano, se for aquelas máquinas de date a cegas, eu vi isso pessoalmente. Mano, eu acho que é exatamente isso. Eu vi essa porra pessoalmente intentions are. So for example, this person is a 58-year-old man ah, who would like to get married and lives é in É isso, meu, mano, eu vi isso na minha frente com meus olhos. Eu vi a porra da máquina de de Tinder, mano. Eu vi a máquina do Tinder, muito pica. South of Tokyo in Oita City. However, just like dating, this is only one type of person existe, in this machine. Existe, like mano. ages range in the machine from anywhere from 20 years old up into 80 years old, and with all different sorts of intentions. And I want each person in this machine to actually go on a date with someone, so I won't be buying one. But if I did, in the can is the number and also the picture of the person. Freaking unreal. Anyway, number eight is perfect for if you connect with your date of the flower vending machine. And I mean, in this. Oh, this is okay, man. Tem bastante floricultura, não precisa pegar desse jeito. Machine, you have literal bouquets of flowers. Honestly, my first thought was these were maybe fake flowers. But if you look there, there's roses in water. There's full-on bouquets. Oh are... my god! So definitely the most beautiful thing I've ever gotten from a vet. Mano, já pegou para fazer uma graça no vídeo, podia entregar com a veinha, né? Com a veinha bem safada. And next up, we have definitely. Comeu pelo visto, né? Não a veia, o bouquê, né, porra? Okay, cheapest vending machine in the world of a 10 yen vending machine. So how this machine basically works is there's different buttons to choose from with no drink list, just with each drink being 10 cents. And the reason why it's 10 cents is because it's actually a mystery drink. So let's put 10 cents in there and see which one we get. Oh my gosh, what do we have? Carvão. O cara pegou suco de carvão. Suco de carvão. Have here, <laughs> ladies and gentlemen, we have a Mr. Charcoal coffee drink, which I gotta say, for 10 cents, <laughs> a drink has never tasted so good. Now next. Cara, que que é isso? For number six, we have a vending machine that literally says it can make your dreams come true. Of the mystery box vending machine. 
O cara vai ganhar um, sei lá, uma escova de dente. Mano, observem esse cara ganhar uma escova de dente. Where you can win anything from a PS5 to an Insta360 to Amazon gift cards to honestly, the list just seems to go on and on. So how it works is you insert this money and then you select one of these buttons revealing your prize. I'm a little bit nervous here. Just imagine we get a PS5. Let's see what we got. Eu acho que não cabe um PS5 aqui dentro. Mas aí é puro achismo também, né? Posso estar sendo inocente. In this pretty large box here, what is this thing? A mountain range nature's multi-use product? Honestly, você pode ganhar PS5, Nintendo Switch, cartão de 300 reais da Amazon. O cara ganhou a pochete. Of course, I would have preferred to get a PS5. This is awesome. Now, number five truly shows the epicness and variety of these vending machines. Having a fried chicken, French fry, donut, fried octopus balls, and so much more vending machines. And honestly, everything looks so good that I'm definitely gonna have to go with a couple of these. Oh, that is so cool! So, ladies and gentlemen, we have one, two, and oh my gosh! Acabou, né? Já não tem mais. Whew, no food was harmed in the drop. From the beautiful and delicious looking. Beautiful, você pegou pesado, né? Beautiful não tá muito beautiful não. French fries, But honestly, look a lot better than. Caralho, mas se essa batata aqui tá beautiful, pelo amor de Deus, né? I thought they were going to. Like these things are fully batata seasoned toda and look like puta. freshly cut. Next we have the beautiful fried. Está beautiful. Esse tá duro, vou ser sincero que esse franguinho aí amasso. Chicken bites for a third dish we have takoyaki. And honestly, hum, é com pasta de feijão. Eu não tomei coragem de comer pasta de feijão não, mano. Eu tenho meu nojinho. After trying everything out here, if I was served this food and I didn't know it was from a vending machine, honestly, I would have just thought it was from a restaurant. But for number four, after taking a few days of searching, I found a cake vending machine, being the innovative cake in a can. Mano, o bolo de pote chegou no Japão. Caramba, que pinto oh. enorme! Gui, obrigado pelo Prime! Tamo junto! Machine. And there's a variety of different flavors from, of course, the strawberry cake, the cherry cake, the chocolate cake, the matcha cake, Bolo the orange cake, cake and Japão. even cream and caramel cake. Oh my gosh, look at that! Why hasn't anyone thought of this before? That is such an efficient way of packing cake. Oh, this right here. Tá? Absolutely delicious. But number three Parece makes me feel mesmo. like anything can come in one of these machines of having a sushi vending machine. And oh my gosh, if you just look in here, they have all different types of rolls from delicious looking eel sushi to. Mano, eu fui naquele sushi de esteira. É legal, velho. Legal. Muito pico. O negócio vem igual uma desgraça muito rápido. To a conjure fish é roll, dele. to an aniri roll, and all coming at pretty affordable prices, with the sushi starting at just 500 yen or three dollars and thirty-five cents. Would you just take a look at these rolls of sushi? Honestly, coming from the U.S. and getting sushi from a vending machine just feels straight out weird. But as we're in Japan, this comes at no surprise that this was both delicious but also fresh. My mind is just being blown on these vending machines. Now moving into number two, we have one of the most advanced machines I've ever seen. First, you have to order your drink on this. Screen so, here. for example, a matcha latte, and then you get your ticket right here, and then you scan your QR code there, and then your order is sent to the fucking robot barista that has a face. Hello, Mr. Robot Dude. What are you looking at, human? I don't know why that freaks me out so much. Is this a verdade? Or was it an effect sonoro? <laughs> anyway, first he grabs a cup with his robot arm, brings it all the way over to the drink machine, presses the button of the drink that you've selected, and then delivers the cup over to this box. Or honestly, when Mano, mas isso aqui é muito comum, tá? Eu fui em uns três restaurantes que tinha robô que entrega as coisas. Não com a garra, né? Um robôzinho que leva, no caso. He's placing it in there right now. His robot like arm is starting to look a bit real here. Thank you, Mr. Robot Dude. The most seamless cafe experience of my life. And now for number one, it was honestly ridiculously tough to choose. As Japan has a total of 3.97 million different vending machines. With crazy options from a walkable Coca-Cola vending machine to a Domino oh. self-driving delivery machine to even in the past, a Big Mac vending machine. 
Mini Machine do McDonald's, mano. Mini Machine. But for number one, I had to go with the world's largest vending machine food court. With this place having over a hundred different vending machines, spanning from anything from food vending machines to super cool retro vending machines to just overall bizarre and weird ones, making the experience while visiting this vending machine food court slash park like no other experience I've ever had at a vending machine. Okay, if you have one thing to say to everyone in the world, what do you say? What's what's the what is the thing to say? Please subscribe. <laughs> Please subscribe. Foda, foda. Muito pica.